En medio del campo nos hemos venido a La Gallina Violeta. Es un sitio donde podemos encontrar productos ecológicos. Productos ecológicos de productores de, de aquí, de la zona, de la provincia de Cádiz, del entorno, ¿no? Eh, comenzó hace ocho años como una aventura. Comenzó su propietario, Tony Guillén, a hacer pan. Y además, eh, luego fue derivando en otro tipo de productos, ¿no? Por lo cual, yo creo que si traspasamos esta puerta, estamos escuchando ruido, dentro nos vamos a encontrar ni más ni menos que una panadería. Así que, si nos acompañan, vamos a descubrir cuál es el... Secreto, pues efectivamente, es una panadería y está por aquí Tony Guillén. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, a ver, esto de la gallina violeta, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podríamos englobarlo? Bueno, pues mira, esto es un proyecto familiar. Es un proyecto que empezó como algo de autoconsumo y bueno, poco a poco ha ido creciendo, hemos ido haciendo las cosas bien, hemos ido ampliando, incorporando productos y bueno, pues es un proyecto de productos producto ecológicos y artesanales. Pan. Principalmente pan. Aquí huele pan pan. Aquí huele pan pan. Esto es pan pan. Esto es pan de masa madre, pan elaborado artesanalmente, artesanalmente pan en pequeña producción, pan con cereal, cereales de cercanía. Y bueno, esto es una pequeña muestra de, de todo lo que hacemos aquí. Pero esto es una panadería de venta al público o no? Esto no, somos una, una panadería de venta al público, pero vendemos a domicilio. Sí. Aquí solamente elaboramos, no tenemos, no, no tenemos un establecimiento donde. ...dónde podemos vender nuestros productos... ...solamente los distribuimos a, a domicilio. O sea, si yo soy un particular, por ejemplo... ...y quiero tener pan de este tipo todos los días... ...en la taona en casa... ...y automáticamente me pongo en contacto con ustedes... ...y me lo suministráis a diario, ¿cómo? Sí, llevamos, mmm, dependiendo del sitio... ...porque estamos en Jerez, estamos en el puerto... ...estamos en Puerto Real... ...estamos en Cádiz, estamos en Sevilla... Sí. Eh, ...entonces semanalmente pasamos por, por tu casa. Esto es una panadería de las antiguas, yo creo que en el resultado sí, ¿no? Pero aquí vemos una maquinaria bastante interesante, aquí habéis invertido para, bueno, todos los procesos, hacerlos de una manera industrial con una maquinaria de, de garantía, ¿no? Claro, nosotros somos una somos una panadería, una panadería antigua, mm, seleccionamos muy bien los cereales con los que trabajamos, seleccionamos de dónde vienen, pero bueno… Este tipo de harina, por ejemplo. Claro, al final ¿Semillas? para hacer... Ah, claro, aquí tenemos semilla, tenemos tritordeum. El tritordeum, por ejemplo, es un cereal de nueva, crea, es un cereal de nueva creación. Sí. ¿vale? Es un cereal que es un híbrido entre una cebada y un trigo duro. Y es un cereal que lleva relativamente pocos años, no es como la espelta, que lleva 5 o 6 mil años, como el camut. Sí. Eh, tenemos trigos, tenemos centeno. Bueno, entonces elaboramos un poco um, cosas modernas. También nos gusta respetar los, los, cereales, los cereales antiguos, como el, como el camut, como la espelta. Sí. Intentamos hacer un pan sano, un pan que, bueno, pues que no tenga nada que ver con el, con el pan que mayoritariamente se comercializa hoy en día. Raco, eh, si no, eh, eh, perdón, rico y sano, que muchas veces parece que una cosa y la otra tienen que ir por separado, no tiene por qué. No, es que además el pan es una cosa que, bueno, la gente como que quizá gastamos dinero en carne, gastamos dinero en pescado y bueno, el pan como que hay veces que, que cualquier cosa vale. Sí. Y bueno, cada vez, cada vez más gente que se dedica a hacer pan de calidad y, y sobre todo sano. Saludable, mucho más saludable, harinas integrales, harinas con, con germen, en fin, harinas que, que llevan lo que tienen que llevar. Qué pedazo de horno veo. Pues. Aquí tenemos esta maquinaria, la hemos incorporado hace poco. Sí. Y esta maquinaria, sí, la verdad que, bueno, ya que en, tanto en volumen como en calidad, la clientela, bueno, pues nos va demandando nos va demandando otro, sí. otra cosita. Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que hemos empezado desde cero. No tenemos... No venimos de descendencia de, panade de panadero, ni venimos de, de panadero de la familia. Ah, pues tú eres educador social. Yo soy educador social. ¿Y te haces panadero de la noche al día cómo? Y me hago panadero hace ocho años, bueno, monto este tinglado y con, con la ayuda de mi familia, por supuesto, dejando mi trabajo y queriendo hacer algo nuevo. Y surge hecho. ¿Una vocación de repente eh, tardía? Una vocación tardía, sí, una vocación con 40 años y con un huerto que tenía de 100 metros, pues empezamos a comercializar y empezamos a vender un poquito lo que teníamos, sí. compré gallinas. Y viendo vídeos en YouTube y leyendo libros, pues nos pusimos a hacer, nos pusimos a hacer el, pan, el pan que hacemos. Perfeccionándolo, evidentemente, con el paso de los años. Al principio, lo que, lo que hacíamos al principio no tenía que ver con lo que hacemos hoy en día. Para Pero bueno, sí, al mismo, al mismo tiempo que hemos crecido y eh, en formación y en elaboración, pues claro, hemos tenido que ir creciendo en, en, en maquinaria. Panadero por YouTube, eso sí que es un, un buen titular. Tony, ¿qué tipo de panes nos encontramos aquí? A ver, explícanos cómo, cómo es cada uno. Mira, pues aquí tenemos un pan de alta hidratación. Eh, es este de barra, ¿no? Este de barra, sí. tiene esta forma de barra, pero esto es un pan de, con bastante hidratación. Sí. ¿vale? Este es un pan con mucha agua, que la miga es más alveolada. Sí. Eh, esto es espelta blanca. Sí. 
Tenemos Tritor Deum, que es lo que decía que es un, un cereal de nueva creación. Sí. Esto es Tritor, Tritor Deum Blanco. Esto es un cereal que además yo creo que, bueno, poca gente lo conoce porque, ya te digo, lleva poco tiempo y porque no es algo muy comer, comercializado sí. todavía. Sí. Tenemos Camus. El Camus es un trigo, un, es un trigo semiduro. Esta es la familia de los trigos semiduros. Sí. Es, un trigo, es un trigo antiguo, ¿ves? Es un, es un pan más gordo, más matacote, porque es un pan que tiene, tiene un gluten que desarrolla menos. Uh -huh. Y eh, esto es un cereal que tiene como 5.000 años. Y además, tanto el camú como la espelta son los dos únicos cereales que genéticamente no se han modificado. Los trigos a lo largo del año, de los años se han modificado muchísimo. El camú y la, y la espelta se, se respeta porque, mmm, bueno, por la estructura cromosómica que tiene, eh, como que no se, puede, no se puede tocar. Entonces, esto es un pan muy rico, un pan muy duro, pero un pan con mucho sabor. Esto eh, también es camú. Eso es espelta con pipas, pipas de, pipa de calabaza, pipas de girasol y semillas de lino. Sí. Y eh, tenemos panes de trigo blanco también con, con bastante hidratación. Bien. Y esto, bueno, es una muestra, tenemos más cosas, hacemos, hacemos trigo integral, hacemos centeno. ¿Cuántos tipos de panes, más o menos? Como 18 tipos de panes diferentes. Y lo tenéis todo colocado porque eh, elaboráis martes, miércoles y jueves, ¿no? Elaboramos martes, miércoles y jueves y hacemos el pan que tenemos encargado. Sí. No hacemos pan de más, no, por eso no somos una panadería al uso, Ajá. donde tú puedas ir y comprar pan y elegir qué pan quieres. Bueno, sí. Puedes elegirlo, pero para que te lo llevemos a domicilio. Ajá. Es la idea de nuestro proyecto. Sí, porque bueno, nosotros somos, ya te digo, empezamos muy, muy chicos, seguimos... Nosotros después hemos incorporado muchísimos más productos, tenemos como 230 productos. Intentamos que, en su mayoría, salvo pequeñas pinceladas y principalmente la fruta, porque en Cádiz no somos productores de fruta, tratamos que sean de la zona, Sevilla, eh, Málaga, mayoritariamente de Cádiz, pero bueno, tenemos productos de otros productores y de, de, de otros artesanos que, bueno, que elaboran como nosotros, o bien en ecológico, o bien en pequeñas, en pequeñas producciones y... ...y respetando, respetando un poco las cantidades... ...y no industrializando el producto. Ya. ¿Habéis tocado techo ya por tanto en cuanto a producción... ...de 18 especies de, de, de panes... ...y la producción que hacéis es la que hacéis... ...o podéis ir a más y queréis ir a más? No, bueno, podemos ir a más porque precisamente... ...estas máquinas tienen... ...ahora mismo estamos en la producción que estábamos... Sí. ...y estas máquinas tienen un par de meses... ...la hemos incorporado hace un par de, un par de meses... ...tanto sí. el horno, el armario fermentado... Sí. ...entonces, bueno, podemos producir mucho más... ...de hecho ahora mismo... ...lo que hemos ganado con estas máquinas en principio es tiempo... Ya. ...porque bueno, somos una empresa pequeña con poco personal... Entonces, esto ahora mismo, más que producción, lo que nos ha incorporado a, al día a día es tiempo. En los supermercados llegamos a ver cuatro barras a un euro. Aquí no entráis en esa guerra, aquí vais por la calidad y esto hay que pagarlo también, lógicamente. Ahora más si me con las materias primas como están, ¿no? Claro, es que no tiene nada que ver. La, no, no, nuestra... Por una parte, nuestra historia no es pelearnos con un supermercado, porque evidentemente hacemos otro tipo de productos, otro tipo de elaboraciones y no tiene nada que ver. Pero ni tan siquiera pelearnos con quien haga este tipo de pan, que los hay, cada vez más bueno. ¿eh? Y bueno, aleluya que cada vez salga más gente, salga más gente que, que se dedica a hacer... ...hace panes en condiciones y hace alimentos con calidad, ¿no? Pero no, no tenemos nada que ver... ...nosotros trabajamos con materia prima en condiciones, ¿verdad? Aquí huele a pan, ¿eh? Huele a pan bueno, a pan rico... ...vemos también dónde están los 230 productos restantes de la gallina, ¿vale? Que por cierto, la gallina violeta, ¿por qué? La gallina violeta, pues bueno, porque la gallina, la gallina por, el, por el tema de los productos... ...es un nombre más que nos gusta al principio, genérico... ...porque teníamos gallina al principio... ...y violeta por el color de la matista, que es el color de la piedra de la, de la escritoria... Y aquí están el resto de productos de la gallina violeta, Tony. Sí, bueno, aquí tenemos parte porque hoy no estamos, hoy no estamos funcionando, pero bueno, tenemos parte de lo que nos sobra ayer y una pequeña muestra, una pequeña pincelada de algo de fruta, algo de, algo de verdura que nos, que nos sobró. ¿Ecológico todo? La verdura por una parte no la siembran en un campito y es todo ecológico y la fruta en la lista que tenemos de, de productos la tenemos, la tenemos separada porque todavía no es complicado algunas cosas encontrar en el ecológico. Porque siempre bueno, nos empezamos un poco entre las cosas de calidad, cosas ecológicas, pero bueno, si tenemos muchos, cada vez tenemos más, más productores ecológicos que nos mandan de fuera, que nos mandan cositas. Tenéis 230 en el listado más o menos en cuanto a, a gama de productos. Un de la moneda del común, intentáis buscar productos sanos, productos eh, con poca agresión, productos muy exclusivos. Intentamos buscar principalmente productos de calidad. Y después intent intentamos que sean. En el, no sé, en el 90% lo, lo es, eh, productos ecológicos. ¿Vale? Entonces tenemos muchos productores, tenemos productores de, que nos mandan manzanas del Valle de Jerte, tenemos productores que nos mandan aguacate y mango de Granada, sí. 
Eh, bueno, cada vez vamos contactando chirimoyas de, chirimoya de granada, en fin. Tenéis arroces, legumbres. Bueno, tenemos, sí, tenemos como sé, diferentes tipos de azúcar, eh, quinoa, en fin, sí, tenemos un montón de productos. Bueno, eh, seguramente estaremos poniendo los dientes largos a muchos espectadores. Para que sepan a dónde deben dirigirse, para eh, optar este tipo de productos, poder comprarlos, ¿qué hacemos? Bueno, pues simplemente llamar por teléfono o mandar un WhatsApp. Eh, nuestro número y nosotros lo atendemos gustosamente, le explicamos cómo funcionamos y bueno, lo, lo único que te llega, nosotros mandamos una lista los domingos, que te llega a través de WhatsApp, estamos terminando de, está ya, está ya funcionando pero estamos terminando de hacer la página, porque la lista ya llega sin un poco larga, entonces será más cómodo en un futuro, un futuro próximo la, la página. Mientras tanto, la página de Facebook que tenéis ahí, la gallina... Claro, tenemos, la, tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, la gallina violeta. Y bueno, ahora mismo, ya te digo, funcionando con el, con el WhatsApp, pero bueno, en breve con la página. Bueno, pues era algo que nos íbamos a conocer, la gallina violeta. Tony Guillén, muchas gracias y bueno, aquí, aquí da gloria como huele, ¿eh? huele a productos, producto, ¿eh? y no a otras cosas. Sí, aquí todo lo que es calidad y cercano. Ya animo. Gracias.